Indigenous people are not only found in the areas settled by Europeans after 1492. There are indigenous people living among ancient civilizations. For example, there are indigenous people in India, and in India they are called Adivasis. In India, indigenous people are referred to as members of scheduled tribes and have a special status in the Indian constitution, specifically in Schedules 5 and 6. According to the 2011 census, scheduled tribes were 8.6% of the population, over 100 million people. There are populations of scheduled tribes in many states of India, in the northeast, in central India, and elsewhere. Here, we focus on central India, and in one state in particular, Chhattisgarh. Carved out of the larger state of Madhya Pradesh in 2000, Chhattisgarh has a high proportion of tribal people, mostly speakers of a language called Gondi. Central India, including a large portion of the state of Chhattisgarh, is heavily forested. The forest is called Dandakaranya, and these forests form an irreplaceable ecosystem. Forest produce Tendu leaves for traditional cigarettes, mahua fruit for making drinks, are all crucial parts of Adivasi livelihoods. Beneath these forests, some very rich ores are found, iron ore, bauxite for aluminum, and other sought-after metals. Some mines in Chhattisgarh, like the Kirandul mine, are run by the government, but many other parts of the forest have been promised to multinational corporations. In nearby states and in Chhattisgarh, some of these mines have polluted the water and poisoned the land, displacing the Adivasis. There's an ongoing conflict between multinational mining and Adivasi lives and livelihoods. In India's media, this conflict is played out as a war with India's Maoists, known as Naxalites or Naxals. The Naxal base area is in the forests of Chhattisgarh and the other central Indian states. The Naxals or Maoists have articulate defenders and critics on the left. Both the defenders and the critics agree that the government has used the conflict with the Naxals to militarize the region and suppress the Adivasis. the only indigenous project of resistance. There are others. Anti-mining struggles throughout the region have had varying degrees of success. In Chhattisgarh, an organization called the Adivasi Mahasabha conducted a multi-day march to press for indigenous autonomy as specified in the Indian constitution, including local self-governance and forest rights. This march, which took place in March 2013, had as one of its principal leaders an Adivasi himself, who has been elected several times to the state legislature. His name is Manish Kunjam. On the evening of March 9, 2013, after walking into Dantevara with the Adivasi Mahasabha, I sat down with Manish Kunjam and asked him about autonomy, his goals, and the indigenous movement in Chhattisgarh. <laughs>
Please tell us your name and your organization. I'm Manish Kunja, Adhyaksh Akil Bharti Adivasi Mahasabha. Tell me about the Padyatra, your goals, and whether you think you were successful. जो लड़ाइयां है लड़ाई चल रहा है दोनों तरफ से वो लड़ाई बंद होनी चाहिए शांति होनी चाहिए और ये तभी शांति होगा जब बस्तर के अंदर जो संसाधन है खनिज माइनिंग और ये जंगल पानी इसका लूट बंद होनी चाहिए बड़े कंपनियों का लूट बंद होना चाहिए और ये तभी बंद होगा जब इस बस्तर के अंदर बस्तर के आदिवासियों को स्वशासन मिलेगा अटनॉमी मिलेगा और ये हमारा विश्वास है हम इसी मांग को लेकर के हम पदयात्रा कर रहे हैं of the 29 demands which do you think are the most important ये 29 मांगों में हमारे हालांकि सभी मांगे महत्वपूर्ण हैं लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जो बस्तर के अंदर जो जल जंगल जमीन का मुद्दा है बड़े जो बौराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो यहां आना चाहती हैं वो यहां कब्जा करना चाहते हैं उसको हम रोकना चाहते हैं वो जो उनमें है एक मुद्दा और यहां सेना जो फेरल फेरामिलिट्री फोर्स है इसको हम रोकना चाहते हैं ये हमारे संस्कृति को हमारे जीवन पद्धति को काफी डिस्टर्ब कर रही हैं ये ये कुछ ऐसे मांगे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए और जितने जो घटनाएं हुई हैं बड़ी-बड़ी घटनाएं ताड़मेटला से लेकर के सारगेगुड़ा और जो बड़ी घटनाएं जहां फोर्स ने हमारे आदिवासियों को मार डाला है इन सारी घटनाओं का हम न्याय चाहते हैं और जो लोग गुनाहगार हैं उनको हम दंडित होने दंडित देखना चाहते हैं इसलिए ये ये मांगे तो है ही है इसके साथ सबसे बड़ा बात ये है कि इन मांगों को सामने रख करके हम लोगों ने स्वशासन की मांग रखा है यहाँ बस्तर के अंदर संविधान हमारे देश के संविधान के भीतर छठवीं अनुसूची का उल्लेख है यहाँ पांचवीं अनुसूची है ऑलरेडी लागू है उसको सरकार नहीं मान रही है वो फैल हो चुका है पेशा भी फैल हो चुका है छठवीं पांचवी अनुसूची भी फैल हो चुका है सरकारें फैल कर ली हैं दोनों सरकार मिलकर के ये सब उसको असफल कर दिया है इसलिए हम छठवीं अनुसूची की मांग कर रहे हैं जो आदिवासियों को अलग स्वशासन की व्यवस्था करता है हम ये 29 मांगों को सामने रख करके हम ये स्वशासन की बात कर रहे हैं कि इस 29 मांगों के अलावा जो भी उस समय बातें आएंगी इसका निराकरण तो होगा ही यदि ऑटोनॉमी जल्दी मिल जाता है तो हम इन मांगों को बहुत जल्दी हल भी कर लेंगे और सर इफ द गवर्नमेंट मीट्स डेमोक्रेटिक डिमांड्स विद वायलेंस डू यू थिंक देयर स्पेस टू ऑर्गेनाइज डेमोक्रेटिकली देखिए हम हम ये बात सही है कि प्रजातांत्रिक गतिविधियों के लिए बस्तर के अंदर जगह काफी कम बचा हुआ है बावजूद है हम उस जगह का जो भी जो भी जगह है उसका हम बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं जनवादी आंदोलन के लिए प्रजातांत्रिक आंदोलन के लिए हम ऐसे आंदोलन करके हमने सलवाजुड़ूम को रोका टाटा इसार जैसे बड़े कंपनियों को रोका है इसलिए ये कहना कि एकदम जगह 
खत्म हो गया है प्रजातांत्रिक गतिविधियों का ऐसा मैं नहीं कह सकता हम हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं इस सवाल को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं हमें विश्वास है कि हम इन तरीकों से लड़ करके हम अपने मकसद में कामयाब होंगे बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरान जो आदिवासियों के भीतर यदि कायम हो जाता है तो इससे ये बस्तर के अंदर जो हिंसा है बस्तर ही नहीं बल्कि मध्य भारत के आदिवासी इलाकों में जो हिंसा है जो मारकाट मचा हुआ है वो खास करके यही इलाके हैं जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खनिज है सबसे ज़्यादा संसाधन यही है यही लोहा है यही कोयला है यही बाक्साइड है यही पानी है इसका लूट बचा हुआ है इसके कारण से यहाँ हिंसा फैला हुआ है यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों का ऐसा कोई संगठन ऐसा कोई मजबूत साझा मंच बनता है तो हमारी हमारी जो लड़ाई है इस लड़ाई को बल मिलेगा ही साथ में मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के लिए एक संहिता बनाया है बनाने के बाद उन्होंने आदिवासी दिवस मनाने का ऐलान किया नौ अगस्त को उसमें ये उल्लेख है कि आदिवासियों को जहाँ तक संभव हो उनको स्वशासन मिलना चाहिए ऑटोनॉमी उनको देना चाहिए और साथ में आदिवासी इलाकों में किसी भी तरह आ, सेना का उपयोग नहीं करना चाहिए ये भी उसमें उल्लेख है और हमारा देश प्रमुख रूप से दस्तखत करने वालों में है इसलिए हम कह सकते हैं कि इस तरीके का संबंध यदि स्थापित होता होगा और ऐसे मंच कायम होता है तो हम आ, भारत सरकार के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से भी दबाव डलवा करके इस एरिया को थोड़ा सा राहत पहुंचा सकते हैं बहुत तो नहीं कह सकता हूं लेकिन थोड़ा बहुत राहत पहुंच सकता है हमारे लड़ाई में ये मददगारी होगा